HTML தொடர்பில் மூன்றாவது வீடியோ டியூட்டோரியல் அமைந்திருக்கின்றோம் இந்த பாடத்தில் நாங்கள் பட்டியல் லிஸ்ட் தொடர்பாக நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் லிஸ்ட் என்று சொன்னால் நீங்கள் பார்க்கலாம் எங்களுடைய HTML பக்கத்தில் ஒன்று ரெண்டு மூணு என நாங்கள் ஒரு ஒழுங்கில் எங்களுடைய தரவுகளை வரிசைப்படுத்த வேண்டியிருந்தாலும் அல்லது ஏபிசி என நாங்கள் ஒரு ஒழுங்கில் எங்களுடைய தரவுகளை வரிசைப்படுத்த வேண்டியிருந்தாலும் அல்லது உரோம இலக்கம் ஒன்று ரெண்டு மூணு என எங்களுடைய தரவுகளை வரிசைப்படுத்த வேண்டியிருந்தாலும் அல்லது புல்லட்டின்களாக எங்களுடைய தரவுகளை நாங்கள் வரிசைப்படுத்த வேண்டியிருந்தாலோ நோட் பேரில் இந்த ஒழுங்கினை நாங்கள் தட்டச்சு செய்து பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்குமா என்பதை முதலில் பார்த்துவிட்டு எங்களது லிஸ்டுக்கு நாங்கள் வரலாம் இப்பொழுது நான் நோட் பேரிலே ஒன்று ஏஏ அதே போல செண்டு பிபிபி என நான் ஒரு ஒழுங்குக்கு அமைய நோட் பேரில் டைப் பண்ணிவிட்டு இவரை நான் கொண்ட்ரோல் எஸ் இங்கு நான் எனது பேஜினை திறந்திருக்கின்றேன் இவரை ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுகின்றேன் ஆகவே நான் இந்த பொடி பகுதியில் ஒன்று ரெண்டு மூணு என ஒரு ஒழுங்கில் தட்டச்சு செய்த விடயங்களானது இங்கு அதே வரிசையில் எங்களுக்கு காட்சிப்படுத்தப்படவில்லை ஆகவே இங்கு இந்த ஒழுங்கினை நாங்கள் எடுக்க வேண்டுமாக இருந்தால் ஒழுங்கில் காட்சிப்படுத்தப்பட வேண்டுமாக இருந்தால் அதற்காக நாங்கள் பயன்படுத்துவதற்காக உள்ள டெக்குகளை நாங்கள் இந்த லிஸ்ட் என்று சொல்லுவோம் இந்த லிஸ்ட் ஆனது பின்வருமாறு மூன்று வகையினமான லிஸ்டுகள் காணப்படுகின்றது ஒன்று ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட ஓடோட் இரண்டு ஒழுங்குபடுத்தப்படாத அன்னோட் மூன்று விளக்கமளிக்கப்பட்ட பட்டியல் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிஸ்ட் இனி நாங்கள் முதலாவது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட பட்டியலை நாங்கள் பார்க்கலாம் ஒழுங்குபடுத்த பட்டியலானது பின்வரும் கீவேர்ட் மூலமாக இது காட்டப்படும் இதனை நாங்கள் சொல்லலாம் ஓ எல் என்று சொல்லக்கூடிய டெக்காக இவரை நாங்கள் வரையறை செய்யலாம் ஓடட் லிஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடியது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட லிஸ்ட் அதில் தோன்றக்கூடிய ஒன்று ரெண்டுகளில் தோன்றக்கூடிய விடயங்களானது இந்த லிஸ்டினுள் இவ்வாறு தட்டச்சு செய்யப்படும் இந்த லிஸ்டினுள் ஓஎல் லிஸ்ட் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட லிஸ்ட் அதில் முதலாவது ஒன்று இது இரண்டாவது லிஸ்ட் இது மூன்றாவது இது நாலாவது எங்களுடைய ஓஎலை நாங்கள் முடிக்கின்றோம் இப்பொழுது நான் இவரை கொன்ட்ரோல் எஸ் சேவ் பண்ணிவிட்டு எங்களுடைய ஹெச்டிஎம்எல் பேஜினை நாங்கள் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுவோம் எனக்கு இங்கு ஒன்று ரெண்டு மூன்று நான்கு என ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டதாக வருகின்றது இதில் ஒன்று ரெண்டு தான் எனக்கு வர வேண்டுமா அல்லது கேபிட்டல் ஏ அல்லது ரோம் இலக்கம் ஏ வர வேண்டுமாக இருந்தால் நான் இங்கு டைப் இப்ப எனக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு டிஃபால்ட் ஆக தோன்றக்கூடியது கேபிட்டல் ஏ பிசி என எனக்கு வர வேண்டுமாக இருந்தால் கேபிட்டல் ஏ என இங்கு நான் வழங்கிவிட்டு நான் இவரை ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுகின்றேன் ஏவிசி எனவும் அடுத்தது நான் பார்க்கலாம் இங்கு இருக்கக்கூடிய கேபிட்டல் உரோம இலக்கம் ஒன்று ரெண்டில் இது தோன்ற வேண்டுமாக இருந்தால் கேபிட்டல் ஐயை நான் கொடுக்கின்றேன் கொடுத்து விட்டு கொண்டோல இவரை ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுகின்றேன் கேபிட்டல் ஐயிலும் எனக்கு தோன்றுகின்றது இந்த உரோம இலக்கம் நாலிலிருந்து எனக்கு தோன்ற வேண்டுமாக இருந்தால் ஒன்று ரெண்டில் இருந்து அல்ல முதலாவதை நாலில் இருந்து வர வேண்டுமாக இருந்தால் நான் ஸ்டார்ட் நாலு என்பது நாலாவது எழுத்து ஆகவே நாளை நான் கொடுக்கின்றேன் இவரை நான் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுகின்றேன் அல்லது ஸ்மால் ஏயில் அது தோன்ற வேண்டும் நாலாவது ஏபிசி டியில் இருந்து தோன்ற வேண்டுமாக இருந்தால் ஸ்டார்ட் டி அல்லது சியில் இருந்து தோன்ற வேண்டுமாக இருந்தால் இவர் மூன்று கொண்ட்ரோல் எஸ் இவரை நான் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுகின்றேன் அதாவது சிடிஇஎஃப் என எனக்கு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட இதை நான் இன்னும் ஒன்று நான் பார்க்கலாம் இதனை தலை ரிவர்ஸ் ஓடரில் எஃப் இ டி சி என இது தோன்ற வேண்டுமாக இருந்தால் இதனை நான் ரிவர்ஸ் என இங்கு நான் வழங்குகின்றேன் ஆகவே இங்கு ரிவர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடியது கொண்ட்ரோல் எஸ் இவரை நான் ரிவர்ஸ் இது ரிவர்ஸ் ஆன ஓடரில் எனக்கு காட்சிப்படுத்தப்படக்கூடியதாக இங்கு இருக்கும் ஆகவே இதனை நாங்கள் சொல்லலாம் இங்கு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட லிஸ்ட் என்று நாங்கள் சொல்லலாம் இனி நான் என்னுடைய அடுத்த பகுதியை நான் நோக்கி நகர்கின்றேன் இவரை நான் சொல்லலாம் அன்ஓடர்ட் லிஸ்ட் ஒழுங்குபடுத்தப்படாத லிஸ்ட் இப்பொழுது நான் பார்க்கலாம் இந்த ஓஎல் என்பதற்கு பதிலாக நான் யுஎல் என்பதை இங்கு வழங்குகின்றேன் ஆகவே அன்ஓடர்ட் லிஸ்ட் இதற்கான டெக் யுஎல் இந்த அன்ஓடர்ட் லிஸ்டினில் முதலாவது புல்லட்டின் இது இரண்டாவது புல்லட்டின் இது மூணாவது புல்லட்டின் இது நாலாவது புல்லட்டின்கான லிஸ்ட் ஆகவே அதற்கான டெக் யூஎல் டெக் வரக்கூடிய ஒவ்வொரு புல்லட்டின்களும் லிஸ்ட் 
என்று சொல்லக்கூடிய ஆரம்பித்து அது முடிவடையக்கூடிய இடத்தினுள் நாங்கள் வழங்கியிருப்போம் இவரை நான் கொண்ட்ரோல் எஸ் இப்பொழுது நான் இவரை ரீப்ரெஸ் பண்ணுகின்றேன் ஆகவே இதனை நாங்கள் சொல்லலாம் புல்லட்டிங் என்று நாங்கள் சொல்லலாம் டிஃபால்ட்டாக நீங்கள் பார்ப்பீர்களாக இருந்தால் இந்த புல்லட்டிங் ஆனது டிஸ்க் ஆக இருக்கும் இதனுடைய வகையினங்களை நீங்கள் மாற்றலாம் டை என்னுடைய வகையினங்களை நீங்கள் மாற்றலாம் டை பீக்குவல் இங்கு ஸ்டார் என்று கொடுக்கலாம் நீங்கள் சர்க்கிள் என்று நீங்கள் கொடுக்கலாம் அவை நான் இங்கு சர்க்கிள் என்று கொடுத்திருக்கின்றேன் இவரை நான் ரீப்ரெஸ் பண்ணுகின்றேன் அவை சர்க்கிள் என்று சொல்லக்குள் இங்கு தோன்றக்கூடிய விடயம் எவ்வாறு இருக்கும் என்பதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் அவை இப்பொழுது நாங்கள் பார்த்தோம் இந்த ஓடோட் லிஸ்ட் மற்றும் அன்னோடோட் லிஸ்டை நாங்கள் பார்த்தோம் இப்பொழுது நாங்கள் இன்னமொரு விடயத்தினை கூர்ந்து இங்கு பார்க்க இருக்கின்றோம் சில சந்தர்ப்பங்களில் எங்களுக்கு பின்வருமாறும் இந்த லிஸ்டுகள் காட்சிப்படுத்தப்படலாம் எவ்வாறு காட்சிப்படுத்தப்படலாம் என்று கேட்டால் இப்பொழுது நாங்கள் பார்க்கலாம் இது ஒரு ஓடோட் லிஸ்ட் ஒன்று ரெண்டு மூணு என அதிகரித்திருக்கின்றது அடுத்தது நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒன்றுக்குள் ஒரு ஓடோட் லிஸ்ட் ஏ என்று சொல்லக்கூடிய டைப்பிலும் மூன்றினுள் ஒரு ஓடோட் லிஸ்ட் ஏ என்று சொல்லக்கூடிய டைப்பினிலும் எனக்கு காட்சிப்படுத்தப்படுகின்றது ஆகவே இவ்வாறான ஒன்றினை நாங்கள் ஏற்படுத்த வேண்டுமாக இருந்தால் இதனை நாங்கள் பின்வருமாறு காட்டலாம் இதில் நாங்கள் முதலாவது ஓடோட் லிஸ்ட் எங்களது முதலாவது ஓடோட் லிஸ்ட் நாங்கள் ஆரம்பித்திருக்கின்றோம் இந்த ஓடோட் லிஸ்டினுள் வரக்கூடிய உள்ளடக்கம் ஏ ஏ ஏ நாங்கள் இங்கு போட்டிருக்கின்றோம் இரண்டாவது ஏ பி என்று சொல்லக்கூடிய இன்னும் ஒரு ஓடோட் லிஸ்ட் அங்கு ஆரம்பிக்கின்றது ஆகவே நான் அடுத்த ஓடோட் லிஸ்டினை அங்கு ஆரம்பிக்கின்றேன் அவரது டைப்பை நாங்கள் சொல்லலாம் ஏ ஸ்மால் ஏ ஆகவே அவரில் வரக்கூடிய லிஸ்டை நாங்கள் இங்கு பார்க்கலாம் அங்கு லிஸ்ட் ஆனது நான் இவரை கொப்பி பண்ணுகின்றேன் கொன்றோல் இப்பொழுது இரண்டாவது ஒன்றிற்குள் வரக்கூடிய ஓடோ லிஸ்ட் டைப் ஏ அந்த லிஸ்ட் எக்ஸ் எக்ஸ் இதில் வரக்கூடிய பிபி என்று சொல்லக்கூடிய லிஸ்டை நான் இங்கு தட்டச்சு சிதறிக்கின்றேன் இப்பொழுது இந்த ஓடோட் லிஸ்டினை நான் முடிக்க வேண்டும் இந்த ஓடோட் லிஸ்டினை முடிக்காது நான் இன்னொரு லிஸ்டை எழுதுவேனாக இருந்தால் ஏ பி சி டி என அது தொடரக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே முதலாவது ஓடோட் லிஸ்ட் அதில் முதலாவது லிஸ்ட் ஏ நான் வழங்கியிருக்கின்றேன் இரண்டாவது அந்த ஏ முதலாவது லிஸ்டிற்குள் வரக்கூடிய ஓடோட் லிஸ்டுக்கான பெருமதிகளை எழுதியிருக்கின்றேன் இங்கு ஓடோட் லிஸ்டினை ஆரம்பித்து அந்த ஓடோட் லிஸ்டை நான் முடித்திருக்கின்றேன் இதனை முடிக்காது விட்டால் நான் இன்னமொரு லிஸ்டினை எழுதுவேனாக இருந்தால் அது சி டி என தொடரக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே இத்துடன் நான் அந்த ஏ வகையினத்தை சேர்ந்த ஓடோ லிஸ்டை முடித்ததும் எனது ஆரம்ப லிஸ்டுக்கான பெருமதிகள் இப்பொழுது ஸ்டார்ட் ஆகும் ஆகவே இது இரண்டாவது இந்த இரண்டாவதுக்கான பிபிஏ நான் வழங்கியிருக்கின்றேன் அடுத்தது மூன்றாவதுக்கான சிசிஏ நான் வழங்கியிருக்கின்றேன் மூன்றாவதில் நாங்கள் பார்க்கலாம் ஏபி என மீண்டும் ஒரு ஓடோட் லிஸ்ட் ஆரம்பிக்கின்றது ஆகவே இந்த ஓடோ லிஸ்டை நான் கொப்பி பண்ணுகின்றேன் கொப்பி பண்ணி இந்த இடத்தில் நான் பேஸ்ட் பண்ணுகின்றேன் இப்பொழுது நாங்கள் பார்க்கலாம் அதுவும் ஏ ஏ இதில் முதலாவது உள்ளடக்கத்தை நாங்கள் பார்க்கலாம் வை வை ஆகவே உள்ளடக்கத்தை நான் வை வை ஆக்குகின்றேன் இந்த உள்ளடக்கம் இஇ கொன்றோல் சி அவரையும் நான் கொன்றோல் வி இப்பொழுது நாங்கள் பார்க்கலாம் அந்த மூன்றாவது லிஸ்டில் உள் வரக்கூடிய ஓடோட் லிஸ்ட் டைப் ஏ அதனை நான் வழங்கி இரண்டு லிஸ்டுகளை ஏ பி என்று சொல்லக்கூடிய இரண்டு லிஸ்டுகளை வழங்கி அந்த ஓடோட் லிஸ்டை முடித்ததுக்கு பிற்பாடு நான் இந்த ஒன்று ரெண்டுக்கான ஓடோ லிஸ்டினை இறுதியாக முடிக்கின்றேன் ஆகவே இதனை நாங்கள் சொல்லலாம் ஒரு லிஸ்டினுள் வரக்கூடிய லிஸ்ட் என்று நாங்கள் சொல்லலாம் இவரை நான் கொண்டோல் எஸ் இங்கு நான் ரீப்ரெஸ் பண்ணுகின்றேன் இப்பொழுது நாங்கள் பார்க்கலாம் இதனை ரீப்ரெஸ் பண்ணியதும் ஏ ஏ பி பி சி ஏ பி என எனக்கு தோன்றுகின்றது ஆகவே ஒரு லிஸ்டினுள் லிஸ்டை எங்களுக்கு பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் இப்பொழுது நான் இந்த டைப்பினை இதில் இருக்கக்கூடிய டைப்பினை நான் ரிமூவ் பண்ணுகின்றேன் ரிமூவ் பண்ணி போட்டு இவரை நான் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்கிறேன் ஆகவே அந்த ஓடோட் லிஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணப்படுமாக இருந்தால் டைப் ரிமூவ் பண்ணப்படுமாக இருந்தால் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக எங்களுக்கு தரக்கூடிய பெருமானம் யாராக இருக்கும் என்று சொன்னால் ஒன்று ரெண்டு மூன்று இந்து அராபிய இலக்கமாக இருக்கும் ஆகவே இங்கு நாங்கள் தேவையான வகையினத்தை பெற வேண்டுமாக இருந்தால் டைப்பினை கட்டாயம் வழங்க வேண்டிய லிஸ்ட் வகையினத்தை நோக்கி நாங்கள் நகருவோம் அடுத்ததை நாங்கள் பார்க்கலாம் விளக்கமளிக்கப்பட்ட பட்டியல் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிஸ்டினை நாங்கள் பார்க்கலாம் அதனது டிஸ்கிரிப்ஷன் லிஸ்ட் என்று கேட்டால் 
உலாவியில் பிரவுசரினுடைய எங்களுடைய பொடி பகுதியில் இணையதளத்தின் இணைய பக்கத்தின் பொடி பொடி பகுதியில் பின்வருமாறு எங்களுடைய உள்ளடக்கம் தோன்ற வேண்டும் இப்பொழுது ஒரு சொல்லினை வழங்கி அந்த சொல்லுக்கான விளக்கம் ஒரு சொல் அந்த சொல்லுக்கான விளக்கம் என்று சொல்லக்கூடிய அமைப்பில் எங்களுடைய உள்ளடக்கங்கள் தோன்ற வேண்டுமாக இருந்தால் அதற்காக நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய பட்டியலை நாங்கள் சொல்லுவோம் விளக்கம் அளிக்கப்பட்ட பட்டியல் இவ்வாறு உலாவியில் தோன்றுமான்னு கேட்டால் இவ்வாறு தோன்றாது எல்லாம் ஒரு வரியிலேயே இப்பொழுது உலாவியில் தோன்றும் ஆகவே இதே அமைப்பில் எங்களுக்கு தோன்ற வேண்டுமாக இருந்தால் இதற்கு ஒத்துழைப்பினை வழங்குவதற்காக உள்ள பட்டியலினை நாங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் இனி நாங்கள் அந்த பட்டியலினை இனி பார்க்கலாம் இதனை நாங்கள் சொல்லலாம் டிஎல் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிஸ்ட் இதில் டிஸ்கிரிப்ஷன் டேர்ம் அந்த எந்த வார்த்தையினை நாங்கள் விவரிக்க வேண்டும் என்பதனை டிடி என்று சொல்லக்கூடிய டெக்கினுள் நாங்கள் வழங்குவோம் இந்த எல்லா உள்ளடக்கங்களும் டிஎல் என்று சொல்லக்கூடிய டெக்கினுள் காட்டப்படும் ஆகவே எதனை நாங்கள் விவரிக்க வேண்டும் என்பது டிடி என்ன லயன் என்று சொன்னால் என்ன விவரத்தினை அது கொண்டு காணப்பட வேண்டும் என்பதை டிடி இந்த டெபினிஷன் டிஸ்கிரிப்ஷன் டெபினிஷன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பகுதியினுள் நாங்கள் உள்ளடக்குவோம் ஆகவே எந்த சொல்லினை நாங்கள் விவரிக்க வேண்டும் என்பது டிடியிலும் அது என்ன விடயதானங்களை கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பது டிடியிலும் காட்டப்படும் இனி நாங்கள் எங்களுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் லிஸ்ட் அதனை நாங்கள் முடிவுறுத்துவோம் ஆகவே இந்த அடிப்படையில் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் லிஸ்ட் விவரிப்பு பட்டியல் காணப்படும் இப்பொழுது நாங்கள் இவரை கொண்டோல் எஸ் இவரை நாங்கள் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணலாம் இங்க நீங்கள் பார்க்கலாம் லயன் இஸ் அ டேஞ்சரஸ் அனிமல் எலிஃபென்ட் இஸ் பிக் பிக் அனிமல் என்று சொல்லக்கூடிய அமைப்பில் எங்களுக்கு காட்டப்பட்டிருக்கின்றது இதனை நான் கட்டாயம் இவ்வாறு காட்சிப்படுத்த வேண்டும் ஆண்டு கேட்டால் இல்லை நான் இவ்வாறு ஒரு வரியிலும் எல்லாவற்றையும் நான் காட்சிப்படுத்தினாலும் எனக்கு இங்கு பின்வருமாறு காட்சிப்படுத்தப்படும் ஆகவே நான் இந்த பயனர்களுக்கு கவர்ச்சியாக இருப்பதற்காக வேண்டி இவ்வாறு ஒரு ஒழுங்கில் நான் இதனை ஏற்படுத்தியிருக்கின்றேனே தவிர இவ்வாறு தான் அதனை டைப் பண்ண வேண்டும் என்பது கட்டாயம் அல்ல ஆகவே இதனை நாங்கள் சொல்லலாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிஸ்ட் ஆகவே லிஸ்ட் தொடர்பில் நாங்கள் மூன்று வகையான லிஸ்டுகளை நாங்கள் பார்த்தோம் ஒன்று நாங்கள் சொல்லலாம் இந்த ஓடோட் லிஸ்ட் ஒன்று ரெண்டு மூணு ஏபிசி உரோம இலக்கத்தில் பெருமானங்களை காட்சிப்படுத்துவதற்காகவும் இரண்டாவது நாங்கள் பார்க்கலாம் அன்னோட் லிஸ்ட் புல்லட்டிங்களில் எங்களுடைய பெருமானங்களை ஒழுங்குபடுத்துவது பயன்படுத்தப்படும் மூன்றாவது நாங்கள் பார்க்கலாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிஸ்ட் இது இந்த சொல் அதற்கான வரைவிலக்கணம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒழுங்குக்கமைய தரவுகளை பட்டி ஏற்படுத்த இது பயன்படுத்தப்படும் இனி நாங்கள் அடுத்த விடயத்தை நோக்கி நகர்வோம் அடுத்த விடயத்தை நாங்கள் பார்க்கலாம் பல்லூடகங்களை இணைய பக்கத்துடன் சேர்த்தல் பல்லூடகம் என்று சொல்லக்குள் இது இந்த இமேஜஸ் சவுண்ட் வீடியோக்களை எங்களுடன் இணைய பக்கத்துடன் இணைப்பதற்கான டெக்குகளை நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் இனி முதலாவதாக இமேஜுகளை இணைப்பதற்கான இந்த டெக்குகளை நாங்கள் பார்க்கலாம் ஆகவே நான் ஒரு படத்தினை சேர்க்க வேண்டுமாக இருந்தால் இமேஜினை சேர்க்க வேண்டுமாக இருந்தால் அதற்கான டெக் ஐஎம்ஜி இந்த ஐஎம்ஜினுள் எந்த படத்தினை சேர்க்க வேண்டும் என்பதற்கான பண்பு எஸ்ஆர்சி சமன் இப்பொழுது படம் இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்தினை அல்லது படத்தின் பெயரினை வழங்க வேண்டும் படமும் எனது இந்த எச்டிஎம்எல் பேஜும் ஒரே ஃபோல்டரினுள் அல்லது ஒரே இடத்தில் இருக்குமாக இருந்தால் வெறுமனே படத்தின் பெயரை நீட்டிப்புடன் வழங்குவேன் எனது எச்டிஎம்எல் பேஜும் அந்த படம் எச்டிஎம்எல் பேஜ் ஒரு இடத்திலும் ஒரு ஃபோல்டரிலும் இந்த படம் ஆனது வேறு ஒரு ஃபோல்டரிலும் இருக்குமாக இருந்தால் முழு ஃபைல் பார்த்தையும் நாங்கள் வழங்க வேண்டும் இதனை எவ்வாறு வழங்குவது என்பதனை நாங்கள் ஏற்கனவே ஒரு தடவை நாங்கள் பார்த்தோம் பொடியுக்கு பேக்ரவுண்டினை ஏற் பண்ணுவதற்காக இமேஜினை கொண்டு வருகின்ற பொழுது நாங்கள் இரண்டு சந்தர்ப்பங்களையும் அங்கு பார்த்தோம் இப்பொழுது நான் எனது எச்டிஎம்எல் பேஜும் இந்த இருக்கக்கூடிய ஃபோல்டரில் உள்ள படமாகிய மை காரினை நான் இங்கு பயன்படுத்த போகின்றேன் ஆகவே இங்கு நான் மை கார் என்று சொல்லக்கூடிய படத்தினை ஏற் பண்ண வேண்டும் அதனுடைய எக்ஸ்டென்ஷன் ஜேபிஜி ப்ராப்பர்டிஸ் ஜேபிஜியா என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்வோம் ஓ ஜேபிஜி இனி நான் எனது படத்தினை ஏற் பண்ணிவிட்டேன் இந்த ஐஎம்ஜிக்கு எங்களுக்கு என்டெக் ஒன்று இங்கு பயன்படுத்தப்படாது இப்பொழுது கொன்ட்ரோல் எஸ் எனது இவரை ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுகின்றேன் இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த படமானது ஒரு பிரம்மாண்டமான படமாகவே இங்கு தோன்றுகின்றது ஆகவே இந்த படத்தினை நான் எந்த 
அளவுக்கு ஏற்ப சிறிதாக்கி கொள்ள முடியுமா என்ன தேவைகளுக்கு ஏற்ப இதனை கஸ்டமைஸ் பண்ணி கொள்ள முடியுமா என்று கேட்டால் ஓம் அவ நான் கொடுக்கலாம் என்னுடைய வித்து வந்துட்டு ஒரு நானூறுலையும் என்னுடைய ஹைட் வந்துட்டு ஐநூறுலையும் இருக்கக்கூடியதாக இதனை நான் கஸ்டமைஸ் பண்ணி கொள்ளலாம் இப்பொழுது நான் பார்க்கலாம் அதனை இன்னும் நாங்கள் சிறிதாக்குவோம் இதனை நான் ஒரு இருநூற்றி ஐம்பது இவரை நான் ஒரு முன்னூறு என கொடுக்கின்றேன் இப்பொழுது நான் அந்த படத்தினுடைய பருமனை எனது தேவைக்கு ஏற்ப வித் ஹைட் என்று சொல்லக்கூடிய பெருமானங்களை கொடுத்து நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கின்றேன் இனி இனி நாங்கள் பார்க்கலாம் இந்த படம் இந்த இணையதளத்தில் தோன்றாது விட்டால் ஏன் தோன்றாது விடலாம் என்று சொன்னால் பின்வரும் காரணங்களால் தோன்றாது விடலாம் ஒன்று நாங்கள் ஃபைல் இருக்கக்கூடிய இடத்திற்கு வழங்கியிருக்கக்கூடிய முகவரியில் ஏதாவது பிழை காணப்படுமாக இருந்தால் இரண்டாவது எங்களுடைய இணைய இணைப்புக்கான வேகம் குறைவாக இருக்கின்ற பொழுது அந்த பேஜ் லோட் ஆவதற்கு அதிக நேரம் எடுக்கும் அச்சந்தர்ப்பத்தில் அந்த படம் அவ்விடத்தில் தோன்றாது விடலாம் அல்லது எங்களுடைய இணைய சேவேகத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் காரணமாக அந்த படம் அவ்விடத்தில் தோன்றாது விடலாம் அவ்வாறு தோன்றாது விடுகின்ற பொழுது அவ்விடத்தில் என்ன இருந்தது என்பதனை பயனர்களுக்கு தெளிவூட்டுவதற்காக வேண்டி சில மெசேஜுகள் பயன்படுத்தப்படும் அதனை நாங்கள் சொல்லலாம் ஓல்டர்னேட் தகவல் என்று நாங்கள் சொல்லலாம் இதனை நாங்கள் சொல்லுவோம் திஸ் இஸ் கார் என்று சொல்லக்கூடிய மெசேஜ் தோன்றும் எப்பொழுது என்று கேட்டால் இந்த படம் தோன்றாது விட்டால் அவே இவரை நான் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுகின்றேன் ரீப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் எந்த விதமான மெசேஜும் இங்கு தோன்றவில்லை இப்பொழுது நான் இந்த காரில் இருக்கக்கூடிய ஏயினை அழித்து விட்டு இந்த படத்தினை ரீப்ரெஸ் பண்ணுகின்றேன் இப்பொழுது இந்த படம் தோன்றவில்லை மாறாக நான் ஓல்ட டெக்கு பதிலாக என்ற பண்ணிருக்கக்கூடிய விடயம் அங்கு தோன்றுகின்றது ஆகவே இமேஜ் தோன்றாது விட்டால் என்ன தகவல் பயனருக்கு வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக வண்டி ஏ எல் டி டெக் பயன்படுத்தப்படும் இப்பொழுது நான் என்ற காரை ஏற்படுத்துகின்றேன் இனி நான் இதற்கு போர்டரை நாங்கள் கொடுக்கலாம் இந்த இமேஜுக்கு போர்டரை நான் கொடுக்கலாம் நான் ஒரு ஐந்து என்று சொல்லக்கூடிய போர்டர் அளவை நான் வழங்குகிறேன் இதில் உங்களுக்கு கருத்த இமேஜ் ஆக இருப்பதனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய கருத்த போர்டர் உங்களுக்கு வழங்குதா என்பது எனக்கு தெரியாது இனி நான் ஒரு பத்தாக்கு இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த கருத்த பத்து என்று சொல்லக்கூடிய போர்டர் அளவு எங்களுக்கு தோன்றக்கூடியதாக இருக்கிறது இமேஜ் ஒன்றினை எவ்வாறு உள் இணைய பக்கத்துடன் இணைப்பது என்பதனை நாங்கள் பார்த்தோம் அவை இமேஜுக்கான டெக்கை நாங்கள் சொல்லலாம் ஐஎம்ஜி டெக் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் இதே மாதிரி இதனுடைய எஸ்ஆர்சி டெக் அந்த படம் என்ன படம் என்பதனை நாங்கள் சேர்ப்பதற்கானாக இருக்கும் வித் ஹைட் என்பது அதனுடைய பருமனை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவதற்காக இருக்கும் ஏஎல்டி டெக் என்பது அந்த படம் தோன்றாது விட்டால் எவ்வாறான மெசேஜ் வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக இருக்கும் போர்டர் என்று சொல்லக்கூடியது படத்திற்கான போர்டராக இருக்கும் இனி நாங்கள் அடுத்த விடயமாகிய வீடியோவினை எவ்வாறு இணைப்பது என்பதை பார்ப்போம்